una uma. Apana você, se uma. Unataka nini? Ngombe bosi wako unapele kapi? Unawakika ngombe bosi wako? Iyo unapele kapi? We! Nita kutoma mkuki uve hapa hapa! Nde rudi? Wezi! Oya, oya, oya! Vipi? Mbona unalia? Alafu sana mtu mzima sasa. Una nini wewe? Nina jambo. Nilikuwa machungani. Majambazi wamekuja na kunibia ngombe zote na kuondoka nazo. Kule unalia. Huko unaenda wapi sasa? Ah, nendele kwa tafuta wenda nkawona kumbele. Bosi wako ni nani? Machupa. Usha mwambia kusu tukio hili? Hapana. Kwa sababu, nagopa kudi nyumbani, wanaweza wakanifunga. Wadaa kwenda wapi sasa? Hata weo naweza kunishauli kaka. Nifanye nini? So kuendelea kuniza maswahili tu. Mina kushauli nini sasa? Wakati jambulia hata hali ni usu. Uwe pambana nalo tu. Siku zote. Uvivu au kuwai kumachia kusalama. Sasa unawiza maswahili ya nini? Kama jambulia nyo aliku usu. Namele msamee bule, jamani. Sio kwa salangu. Mekuja kuomba kazi. Nikakupa kazi. Kumbe lingo lako ni kutaka kunibia ngombe wangu? Apano. Halikuwa lingo lango. Isipokuwa? Nimeibiwa tu. Mama, nambo ndete kwa bosi basi. Mwapeleka api ngombe? Mekuja na mewawili. Na kuwaiba na kondo kanao. Awe! Tuta kunebe ngombe kusita waona tena. Mwume wangu machupa. Huyu tunenea nyumbani. Huku watasema kweli. Na asipo sema. Tunampeleka polisi. Kwende! Ha ha! 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 Una hisi ya ngombe wa metoka tuku wakaja hapa, eh? Ndipo unapo hisi? Tumetumia muda mwingi sana mba kufikisha dadi kubwa ya ngombe hii. Uo unakunyo unaiba? Unakumbuka ngombe uliwacha wapi? Hivi kumbe wa sumote ni mazezeta kama wewe. Nilipitua na usingizi tu. Unaona sasa ilipa kuwa nzuri? Wewe unapitua na usingizi, ngombe na unapitua na majambazi? Sama nini? Kwa ni mleona wapi? Unataka kujua hili kufanya nini? 
Kuanzia sasa sitaki kukuona hapa kwangu. Na maanisha kuanzia sasa sitaki kukuona hapa kwangu. Nitakapokuona ama zako ama zangu. Kiwangola, mtepe kila kiondoke. Wewe sasa lemzana tunawafundisha namna ya kujiba ngombe za watu. Mtepe kila kiondoke. Nayuka. Nayuka. Tena unachelewa. Ola wako rudi tena huu. Nisamee ndugu zangu. Ni siku ya tatu sasa. Sijana chakula wala kunywa maji. Ah. Isingekuwa rahisi sana mkaendelea kula afu mimi nikaendelea kujikaza. Ah. Asante sana kwa chakula. Mungu awabariki. Yeah. 
say to your dog? Minuka. Bole. Yule kijana nimemkuta amepigwa hasa na waume. Na maumia kwa kiasi fulani. Kwa kuwa alikuwa anacheza ngoma pale kwenye kilabu changu, nikaona nimchukue niende naye nyumbani. Nimekuja kupa taarifa kama kiongozi wangu. Ujue kwamba nina mgeni nyumbani kwangu. Kwa nini hujampeleka hospitali? Kwa hiyo kupata huduma ya kwanza. Hali yake haitishi sana. Na inaonekana pia hajapata chakula kwa muda mrefu. Lakini ngoja tuone hali itakavyokuwa kama tazidiwa nitampigia simu dabuda wangu aje na tumpeleke hospitali. Na nikiona kuna ulazima nitakupitia kiongozi wangu tuende pamoja. Jina lake amekwambia anaitwa nani? Lukundo Boaz anatukia kijiji cha Mianzini. Kuwa makini sana na kuokota watu sio wajua. Mwisho atakufia wako natuletea kesi kitongoji kwetu kama itatokea wewe mwangu utakuwa umeniponza kiongozi sitakuwa na jinsi nitakabiliana nalo tu usiku mwema na samani kwa usumbufu na kwako pia nakuna ndo jina langu nilikuwa na wazazi wangu <laughs> Nimeza chuki kumwa kajana, lakini maisha yangu mabaya sana. Saidi ya wanyama, kwa sababu wanyama na tetezi wawo. Nimi kama lukundo, sina mtetezi. Wala sina naijua nimekula leo, hafu siyala. Niko hapi, na nabanya nini sasa. Ongea maneno magumu sana. Huo ndo kwele sopingi kadada angu. Kwa mba hae ndo maisha angu mbi. Na sinu hakumlelia. Mepitia meki sana katika umri wangu huu mdongo. Wazazi wako hapi? Baba yupo. Lakini. Mama isha pariki zamani. Tango nikuwa na umri mdogo sana. Ni nani leo kusumesha mpaka chokiku? Bada kubaki na mzazi mmoja. Ambe ni baba. Alazimika kuchukua jikumu ili asilimia mia mmoja. Uko na mzazi mwema sana. Mungu wa mweke miaka mingi duniani. Bado utanipatia mawasiliano yake. Siku moja niongenee kwa kina. Kweli kabisa unavyosema. Lakini jambo sio ulijua ni sawa sawa na usiku akiza. Kwani kuna jambo umenificha? Hapana. Hmm? Mimi naenda kwanza tumfamiana jana tu. Sija kujua vizuri. Usijali. Kwa kuwa huko hapa mbako utakapo pata na fuu, tutaendelea kujuana zaidi. Inshallah. Amin. Ni mwakono na cheza ngoma kwa mairi mkubwa sana. Nini siri ya mafaniki wako? Mungu wa menipa kipaji iti. Na mimi na kipenda sana. Na umbo kipata na fuu, ubaki hapa? ili ni kusajili kwenye kundi langu ili ukaburudishe katika kilabu changu
ukishirikiana na wale wenzio ulio wa jana Hapana Kwa nini? Sito za kushikwa amani Ile jamaa alonipiga jana inasemekana ni mwana kikundi wako na yupo na mke wake kwa kundi lako napata jamani kwa steli hiyo Mimi ndo maamuzi wa mwisho wa mkondo Tulia kila kitu kitakuwa sawa Na habari njema nyingine itabaki hapa kwangu Na nitakuwa ninakulipa mshahara mzuri kila mwezi Asante. Leo nataka nikupikie chakula kitamu sana mjomba. Nakujua vizuri mwanangu, ukikaa jikoni unafanya kweli. Alafu unakumbuka mara ya mwisho. Mimi kula chakula cha pika yenu ilini. Ha, mjomba, si mti tu uliopita je kumwangalia mama wakati anaumwa? Mnanitenga sana wanangu. Mjomba, Lukundo iko wapi? Lukundo ilimsomesha kwa gharama kubwa sana kama unavyojua. Kama unakumbuka, alikosa mkopa chuo kikuu. Nikaamua kujitoa mwanga nikaangaika naye, amesoma mpaka amemaliza mwanangu. Naamini unajua jinsi ilivyokuwa ngumu kupata kazi. Najua mjomba. Bina yako iko mjini anahangaika kupata kazi. Kwa uwezo wa Mungu atafanikiwa, inshallah. Amin. Tumombee zaidi. Binafsi nahitaji apate kazi ili gharama zangu zirudi. Maana nilimwambia nimemkopesha, akipata kazi anilipe. Njomba. Akulipe kati umemtumesha mwanao mwenyewe. Unadhani akipata kazi na pesa mimi nitapata nini? Sasa atakuwa anabadilisha ana yake na kuishi maisha kifahari, wakati mimi nimemsomesha na kwenye gunia. Nimemsajili rasmi kwenye kundi letu. Atakuepo hapa kwa maonyesho mbalimbali. Na hii imetokana na umahili alionyesha usiku siku ile wakati akicheza ngoma. Japokuwa yeye imekuumiza sana. Bimkumo na singua. Unaokota okota hatu tu bila hata kuchunguza kwa makini. Hayo kini ha. Pia kuleta majambazi kwenye kundi letu. Shauri yako mimi siwezi kufanya kazi nao kijana ese. Tatizo lako nalijua vizuri sana. Unaangalia mapenzi zaidi ya kazi. Umeambiwa lukundo anamtaka mke wako. Kwani wewe mkeo zuri mpata hapa? Si humu humu kwenye kundi. Unaamini kama akimpata mkine zaidi yako hawezi kukuacha. Punguza wivu mdogo wangu, utakufa kabla ya siku zako. Na mimi naoga mkono. Poje hapa? Wewe kijana baki na sisi hapa. Kwa sababu hajua sana kucheza ngoma. Hivi unajua kama siku ile usiku wiki jana alipigwa sana kwa ajili yako. Kwa ajili yangu? Kafanya nini alipigwa na nani? Kweli pombe ilikuwa imekokolea sana. Mume anajua kila kitu. Amempiga kijana wa watu eti kwa sababu alicheza ngoma na wewe. Mpaka hivi sasa ambavyo bado zinamsumbua. Yaya, anaongea mali ya kweli? Umeliba mali begani kwa mama yangu. Mpaka kupate nguvu ya kuyafanya haya yote. Sijapatia misimamo yangu wewe. Kwamba ulinikuta kwenye ngoma na utaniacha kwenye ngoma. Umalisawi hilo. Nakumbuka zo. Nisamee mimi. Wewe tu unanisumbua mke wangu. Si unajua nakupenda. <laughs> 